வெல்கம் டு டர்ஜாய் இன்ஸ்டிடியூட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐ சிலபஸ்ல இருந்து ரேண்டம் டாபிக்ஸ் அண்ட் ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ் இல்லைனா யூனிக்காக புதுசாக சேர்த்துருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு வீடியோ சீரீஸ் மாதிரி பார்த்துட்டே வரும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஸ்டிமேஷன்லேருந்து நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸில் சிபிஎம் அண்ட் பேர்ட் மெத்தட்ஸ் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எக்ஸாம் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலுமே சிபிஎம் பேர்ட் சிலபஸில் இருந்ததுன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இல்லாத சப்ஜெக்ட் அவர் பேப்பரே கிடையாது சரியா ஸோ அப்படி ரிப்பீட்டடாக கேட்குறதுனால அண்ட் நிறைய சோர்ஸஸும் இருக்குது நிறைய இடத்துல இதுக்கான வீடியோஸ் அண்ட் பிபிடிஸ் ஆர் பிடிஎஃப்ஸாக நோட்ஸாக இருந்தாலுமே ஸ்டாண்டர்டாக எந்த பாயிண்ட்டுமே மிஸ் பண்ணாமல் கிளியராக இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற அந்த டிஃப்ரென்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் எந்த கொஸ்டின் வருதுன்னா இந்த வீடியோவை அடுத்து டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மார்க் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ வித் தட் நோட் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சிபிஎம் அண்ட் பேர்ட் ரெண்டுமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸில் ஒரு மெத்தட்ஸ் தான் ஓகேவா அப்போ நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ்னால் முதல்ல என்ன நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு ஒர்க்கை பிளான் பண்ணுறதுக்கோ ஷெடியூல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அது ஆன் டைமில் நடக்குதான்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோலிங் டூல் ஆர் பிளானிங் அண்ட் ஷெடியூலிங் மூணுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூலாக தான் இந்த நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரியா ஸோ நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ்னு வரப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் அந்த சிபிஎம் பேர்ட் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு நான் போக முடியும் ஏன்னா எடுத்த உடனே ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டட் ஈவெண்ட் ஓரியன்டா முதல்ல ஆக்டிவிட்டினா என்ன ஈவெண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும்ல அதனால தான் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டேர்மா பேசிக் டேர்ம்ஸ் தான் ஸோ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி ஈவெண்ட் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் சரி ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க அந்த பர்த்டே பார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறது வந்து ஈவெண்ட் பர்த்டே பார்ட்டி ஸ்டார்ட் அட் சிக்ஸ் பிஎம் அண்ட் என்ஸ் அட் நைன் பிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல இந்த ஸ்டார்ட்டையும் எண்டையும் குறிக்கிறது ஈவெண்ட் பர்த்டே பார்ட்டியே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா அதில் சில ரிசோர்ஸஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் அது கன்சியூம் பண்ணுது அப்போது பர்த்டே பார்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டியுடைய ஸ்டார்ட்டையும் எண்டையும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன்ல அது வந்து ஈவெண்ட் சரியா ஸோ ஜென்ரலாக ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இட் கன்சியூம்ஸ் டைம் டைம் அண்ட் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் ஓகே அண்ட் இது எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரலாக ஆரோவில் மேலே வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டியை கேபிட்டல் ஏபிசியில் எழுதுவாங்க கீழே வந்து அதுக்கு தேவைப்படுற டியூரேஷனை இன் ரெஸ்பெக்டிவ் யூனிட்ஸ் டேஸ்னா டேஸ் வீக்ஸ்னா வீக்ஸ் அதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா It denotes start and stop. Denotes, denotes start, start and stop. Okay. Apo stop of activity. Okay. Apo idhe apni sir idhe idhe denote ponu anga apni na nodes apni solno. So in the mari circular or square nodes le ondi idhe represent ponu anga. And numberings one two three or ten twenty and the mari numberings le da idhe kudukano event hai. Okay. இந்த ஈவெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஆக்டிவிட்டி பேரலல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஆக்டிவிட்டி சைமல்டேனியஸாக அட்ட டைமில் நடந்ததாக பேரலல் ஆக்டிவிட்டி அப்படி இல்லைன்னா சீரியல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு பேரல் ஆக்டிவிட்டி அடுத்து சீரியல் ஆக்டிவிட்டி சீரியல் ஆர் சீரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா ஒன்று முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து நடக்கும் ஏ நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து பீன்ற ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா டெய்ல் அண்ட் ஹெட் ஈவெண்ட்னா என்னென்னு தெரியணும் அதாவது சே ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்குது அதே பர்த்டே பார்ட்டியே வச்சுக்கலாம் அதோட ஸ்டார்ட்டை ஒரு நோடும் எண்டை ஒரு நோடும் வைக்கிறேன் அதுக்கு ஒன் டூன்னு நம்பரிங் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன ஹெட் ஈவெண்ட்டாக டெய்ல் ஈவெண்ட்டான்னு தெரியணும் சி ஆரோ வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணுதோ இந்த ஆரோவுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஈவெண்ட் ஹெட் ஈவெண்ட் ஆரோவோட இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து டெய்ல் ஈவெண்ட் ஓகே டெய்லி ஈவெண்ட் ரைட் ஸோ ஹெட் ஈவெண்ட்னா எது டெய்லி ஈவெண்ட்னா எதுன்னு தெரியணும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி இங்கேயே சீன் ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் அப்போது இது வந்து ஹெட் ஈவெண்ட்டாக டெய்லி ஈவெண்ட்டாக நம்பர் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து டுவெல் ஈவெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் டுவெல் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஆக்டிவிட்டி பிக்கு அது ஹெட் ஈவெண்ட் ஆனால் ஆக்டிவிட்டி
ஓகே இல்லை சம்வேர் நெட்ஒர்க்கோட மிடில் எங்கேயோ ஒரு ஈவெண்ட்டில் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து மர்ஜ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அது வந்து மர்ஜ் ஈவெண்ட் மர்ஜ் ஈவெண்ட் ஸோ இது வந்து ஃபோர் இது வந்து ஃபைவ் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பார்த்துட்டோம் ஈவெண்ட் பார்த்துட்டோம் அடுத்து டம்மி ஆக்டிவிட்டின்னு இருக்கு டம்மி ஆக்டிவிட்டினா இதுக்கு இட் டசன்ட் ரெக்யர் நோ டைம் ஆர் ரிசோர்ஸ் டைமும் வேணாம் ரிசோர்ஸும் வேண்டாம் சார் இது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபார் ஜஸ்ட் ஃபார் லாஜிக்கல் லாஜிக்கல் ரீசன் கிராமிக்கல் பர்பஸ் லாஜிக்கல் ரீசன் அண்ட் கிராமேட்டிக்கல் நெட்ஒர்க்ல ஒரு அந்த லைன் வரலன்னா அது வந்து ஃபுல்ஃபில்டா இருக்காது அந்த நெட்ஒர்க் அதனால டம்மி ஆக்டிவிட்டி வந்து அந்த இடத்துல ஒரு டாட்டட் லைன்ல மென்ஷன் பண்ணுவோம் டாட்டட் லைன்ல இந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் அதுக்கு ரிசோர்ஸும் தேவையில்லை டைமும் அது கன்சியூம் பண்ணாது இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க தென் கிரிட்டிக்கல் பாத் யாரை கேட்டாலுமே கிரிட்டிக்கல் பாத்னா கண்ணை மூடிட்டு சொல்ற பதில் லாங்கஸ்ட் பாத் லாங்கஸ்ட் பாத் ஒரு நெட்ஒர்க்ல லாங்கஸ்ட் பாத் தான் கிரிட்டிக்கல் பாத்னு சொல்லுவாங்க பட் அது மட்டும் கிடையாது அந்த பாத்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் மினிமம் மினிமம் ஆர் ஆர் ஜீரோ ஃப்ளோட் இருக்கணும் ஜீரோ ஃப்ளோட் இருக்கணும் எதே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆக்டிவிட்டி அதே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈவெண்ட் அப்படின்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும் மினிமம் ஆர் ஜீரோ ஸ்லாக் இருக்கணும் மினிமம் ஆர் ஆர் ஜீரோ ஸ்லாக் ஃப்ளோட்னா என்ன ஸ்லாக்னா என்ன சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்றேன் ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டிய நான் மூணு நாள்ல முடிக்கணும்னு பிளான் பண்றேன் ஒருவேளை அது நாலு நாள் ஆனா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்ப அந்த ஒரு நாள் எனக்கு ஃப்ளோட் நீங்க படிக்கிறப்ப பிளான் போடுறீங்க ஒரு வாரத்துல முடிக்கணும்னு ஆனா பத்து நாள் ஆயிடுது பரவாயில்ல பத்து நாள் வரைக்கும் போகலாம் இதுன்னு ஒரு பஃபர் வைக்கிறீங்களே அந்த பஃபர் தான் ஃப்ளோட் ஆக்டிவிட்டிக்கு அந்த பஃபரை பேசினீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ளோட்னு சொல்லணும் அதே பஃபரை ஈவெண்ட் ஓரியன்டா பேசினீங்கன்னா ஸ்லாக்னு சொல்லணும் கிளியர்ல பஃபர் டைம் தான் ஆக்டிவிட்டி டைம் வச்சு பேசினீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ளோட் அதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ளலாம் இப்போ போக வேண்டாம் பட் அகைன் ஈவன் டைம்ல இருக்கக்கூடிய பஃபரை பேசினீங்கன்னா அது ஸ்லாக் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியாவும் மேட்ச் ஆகணும் நாட் ஓன்லி லாங்கஸ்ட் பாத் இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியாவும் கூட மேட்ச் ஆகணும் அண்ட் மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கிரிட்டிக்கல் பாத்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிரிட்டிக்கல் பாத்ல இருக்கக்கூடிய ஈவெண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஈவெண்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் ஸோ அதுக்குள்ள எல்லாம் போக வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ் வரையலாம் நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு வந்து என்னன்னா ஏஓ ஏ அப்படின்னா என்னன்னா ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆரோ ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆரோ ஓகே இன்னொன்று வந்து ஏஓஎன் அதாவது ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோடு ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டி ஆரோ மேலே வரைஞ்சு தான் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோடு அதாவது இந்த இடத்துல ஈவெண்ட்டே இருக்காது ஈவெண்ட்டுன்ற பேச்சே இங்கே உள்ளே வராது வெறுமே ஆக்டிவிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் இந்த ஏஓஎனில் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல அகெயின் டம்மி ஆக்டிவிட்டிக்கான யூஸுமே இருக்காது டம்மி ஆக்டிவிட்டியுமே ஏஓஎனில் வராது இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்மா வந்திருக்கு ஆல்ரெடி ஓகே ஏஓஎனில் ஈவெண்ட்டும் வராது டம்மி ஆக்டிவிட்டியும் வராது அண்ட் இந்த ஏஓஎன்னை பேர்ட்டில் உங்களால் யூஸ் பண்ணவும் முடியாது இந்த டயக்ராம் வச்சு ஏன்னு சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு இந்த மூணு பாயிண்ட்டை ஏஓஎன் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜென்ரலாக நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்பெல்லாம் கிளாஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஓஏ மெத்தட் வச்சு தான் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணியிருப்போம் கிளியரில் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதை தவிர்த்து என்னென்னா ஒரு குட் நெட்ஒர்க்குக்கு நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் பை நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து 1 டு 1.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கணும் ஒரு நெட்ஒர்க் டயக்ராம் பார்க்குறீங்கன்னா அதில் எத்தனை ஈவெண்ட் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த நெட்ஒர்க் வந்து குட் நெட்ஒர்க் ஓகே இது ஒரு கொஸ்டனாக கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஈவெண்ட்டை வந்து நம்பரிங் பண்ணுறீங்கல்ல அதுக்கு என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபல்கர்சன்ஸ் ரூல் ஃபல்கர்சன்ஸ் ரூல் எதுக்காக ஃபார் நம்பரிங் ஃபார் நம்பரிங் தி ஈவெண்ட்ஸ் அவர் ஒரு சில ரூல் சொல்லியிருப்பாரு ஈவெண்ட்ஸ்க்கு நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ எழுதுறீங்களா அதுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அது என்னன்னா ஃபல்கர்சன்ஸ் ரூல்னு சொல்லணும் ரைட் ரைட் வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா எரர்ஸ் என்னென்ன எரர்ஸ்
There is no two ends for a network. One network is one point. One point is one point. One point is one point. One point is one point. Okay? Dangling. Abdina, no two end points. Or no more than one end point. Okay? Next, the third one is redundancy. Redundancy. If you come here, there are no dummy activities. You can connect to the dotted line. So, unwanted dummies. So, unwanted dummies. That is redundant error. Okay? Next one is Wagon wheel error. Wagon wheel error. So, there is a burst and merge event in a network. And in the error, you can identify it in a custom network. So, that point is the wagon wheel error. The 4 error is the one liner. You can ask questions. Now, let's go to the CPM and PERT difference. See, CPM is the critical path method. PERT is the program evaluation review technique. If you follow this, there is a project evaluation in the first place. But exactly, there is a program evaluation in the first place. Then CPM method is the construction projects. That is the R and 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 R. That is the first part for military purpose. That is the same time period. In the US Navy, there is a ballistic missile project. That is the project that is the first part of the project. CPM is the deterministic model. That is the outcome of the first part. It is a repetitive work that is the CPM method. Okay, so outcome வந்து முனடிய predictable நமக்கு தெரிஞ்சதாதா இருக்கும் But PERT பொருத்த வருக்கு அந்த மாறி கடையாது Probabilistic approach Outcome நமக்கு இதில் எதுனா வரலாம் அப்படின் சொல்லி நம்ம ஒரு range குள்ளதாம் சொல்ல முடியுமே தவர Exact outcome நம்லால் சொல்ல முடியாது அதனால் இது Probabilistic approach General research and developmental projects கு PERT யூஸ் பண்ணுவாங்க And it is not for repetitive projects அதுக்கு இது கடையாது Outcomes are unpredictable CPM அப்படியுங்கருது full and full activity oriented technique. அதே PERT பார்த்தீங்கனா event oriented technique. இதனாலதா, இதனாலதா, AON diagram வந்து PERTுக்கு வராதுன் சொன்னே. யாப்போ இருக்கா? ஏனா AON என்னா என்ன? அதில் full activity நோட்ல வந்துரும். eventே கடையாது. eventே கடையாது ஒரு network வச்சிடி எப்படி நீங்க PERT analysis பண்ணிவீங்க? பண்ண முடியாதுல்ல? ஏனா இது இதுக்கா, இவ்வளோ வந்து hours ஆகும் நீங்கள் straightா சொல்கிறது. அதே, PERTல வந்து பார்த்தீர்கள்னா, 3 time estimates இருக்கும். என்ன என்ன time அது? Optimistic time. அதாது minimum, most likely time, then pessimistic time, maximum time. Okay? Then, CPM வந்து mainly focuses on cost optimization and cost, time cost trade off நும் சொல்லும். அந்த cost slopeலாம் போட்டு crashingலாம் பண்ணும். சோ, அதுதா CPM ஓடது, main focus costல, but PERT பொருத்த வரிக்க time control இருக்கும். Then, CPM வந்து AOA, AON இருந்துத்திலியும் but AON வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது PERTல, முனடியை explain மண்ணிட்டேன். Then, time estimate for an activity for a project follows normal distribution curve. Ninth point ரம்பு ரம்பு முக்கியும். CPM ஓடைய அந்த time estimates அல்லா என்ன probabilityல வரும் நான் normal distribution curveல நீங்கள் represent மண்ணலாம். PERT பொருத்து வரிக்க, PERT நாலே beta distribution PERTல individual activities இருக்கில்ல, individual activity ஓட time estimate மட்டும்னா beta distribution. சரியா? Overall project completion time இந்த கேட்டாங்க நான் அதுவும் normal distribution தான் follow பண்ணும். beta distribution நான் ஒன்னுவில்லமா, அந்த normal curve either left skewed ஆவோ, இல்ல right skewed ஆவோ இருக்கும். exact நடுல இந்த மாறி bell shape தான் வந்தாதான் normal. okay? இப்படி skew ஓட வந்தா அது beta. activity duration எல்லா, பிட்டால் இருக்கும். overall project duration வந்து எதில சொல்லும் நான் normal distributionல சொல்லும் PERTல. so PERT நாலே beta distribution blindா tick பண்ணாதீங்க இனிமே. right? next event time activity time floats இதெல்லா இங்க வரும் CPMல இங்க வெரு event time மட்டுந்தா இருக்கும் அண்ட குட slack அப்படியின்றது வரும். okay? so இதலான்னா basic difference CPM PERTுக்கு இது relatedா வந்த question மட்டு பார்க்கலா. actually இன்னும் But generally, இது வரிக்கு நீங்கள் தெரிந்துந்தாலுமே, நீங்கள் question இந்த subjectல் என்ன attend மண்டதுக்கான possibilities நாரைய. First question, which of the following is a dummy activity? Excavation of footing, கண்டிபா அதுக்கு time and resource தேவா, அது கடையாது. Waiting for arrival of concrete material, இதுதா dummy activity. மீரி எல்லாமே பாத்தீர்கள்னா, foundation concrete போருது, curingுமே ஒரு activity, அதுக்குன் time So, that's why the dummy activity is coming from there. Just waiting for arrival is a dummy activity. Next, 
a network is considered to be net, good network. Yep, Abdina, one to one point six LR may mind Leniko. Number of events by activities, activity by event on mind Lavara, the Epome. Number of events by activities, other than one to one point six Yurkano. Ena, Ningo network la Patina, events the Jastiar, numerator Jastiar and Dada, one to one point six lower, mind Lochkonga. Then, in pert analysis, the three, the time estimate of activity and probability, ah, either paranga, pert analysis la. Estimate of activities ke probability eppidi irukkoon kettu irukkaangu. Ok. Activities nu varappa beta distribution. Odanei adha tick pundi irukkoodadhu. Or skewed. Rendu me. Onnu dhana beta na skewed in sonne. So option D the right answer. Uru vayala idhe question le. In pert analysis time estimate for project completion abdiin kettu irukkaangu na. Appa nii enna pannanu. Project completion abdiin kettu irukkaangu na. Appa normal distribution varu. Seriya mind la vetschukkoongu idha. Then critical path method is good for large projects. Okay, small projects can only have a sequence along theory on only okay. So general network analysis is large projects could have over, right? Next, which of the following is not, does not represent the characteristics of PERT. Probabilistic approach correct da. Overall project completion time follows normal distribution adhoon correct da. Major focus is towards the cost of the project da. Illa, PERT one the time oriented nu paatho. So, this is the top. AON not applicable. So, this is the top. Not representing. Na ka. So, option C. Consider the statement related to dummy activity and pick the right. Exists only in AOA. Correct. Uses only for grammatical and logical purpose. Ka use Does not consume any time and resources. Yella me right. Da. So, option D. Next. Error of having more than one end point. One end point is the error. Ka pere, dangling. One event trippy trippy nandanda thana looping, okay? They will have a dummy kudu thinga redundant dummy. Pagan will not so na mari and the merge and burst the unnecessary on the china. Inge paringa merge event inge kudu thirka option le yedu merge event pe kater kanga. And dipa C and D ille no ungle kater yo. Idhar endu thale kala pika kudu thinga. Enga arrow and the share do adu merge event, okay? Angge endu pirinju po the apni na adu burst event, okay? Next paringa ninth question, reason assertion question mari kudu thirka kanga. Assertion one then na PERT is used in such situation where duration of activities are known with certainty. False then idhu PERT one then pome uncertain na arka kudiya duration na. So uncertainty, unpredictable nu pato. Apo first one false. In PERT three different activity times are used to estimate. Adu pato optimistic, pessimistic, most likely ne. So idhu true. A one then false, R one then true. Apni na option D. So ninth one ka answer one then option D. Okay D. Next to paranga tenth one. Assertion one day a dummy job is assigned to zero assigned zero time to perform dummy ki time to avala correct it is used to specify only precedence relationship na and the logical da okay logical a connect a irka under da so rendu me correct option and explanation o adhik correct a da irukku so app app di na option 10th one ka option a is the right answer okay wa so idhila na namma path irukka topic le irundhi repeated a kate irukka kudiya questions so CPM part le rende kandipa question onna ni answer pani ramari da iruko. Okay, in case full la in the project management the full video vein onna comments le solunga kandipa ado or video va paakla. And test series related ila class related ida the queries irukna kile display agra number ko call pannega. In or video le in or topic le meet pannega. Tata bye bye.